بسم اللہ الرحمن الرحیم دی مسلم پوسٹ کے موزے سامعین و ناظرین السلام علیکم ناظرین سلطان الپرسلان کی زندگی کی دوسری قسط کے ساتھ واس زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ ہم نے پہلی قسط میں ان کی زندگی کے بارے میں جانا اب ان کی زندگی کے مارکوں کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں رومی شہنشاہ کا ذکر کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا سو اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی رومی اور سلجوکی فوجوں میں کئی خون ریز مار کے ہوئے ملاز کرد کا مارکہ ان سب میں سب سے زیادہ اہم ہے جو چار سو تریسٹھ ہجری با مطابق دس سو ستر کو برپا ہوا ابن کثیر لکھتے ہیں اس مارکے میں روم کا بادشاہ ڈومنوس پہاڑ کی مانند لشکر کو لے کر روانہ ہوا ان لشکروں میں روم روس برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے ڈومنوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں اس لشکر میں پینتیس بطریق بھی شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ دو دو لاکھ گھوڑ سوار تھے پینتیس ہزار فرنگی اور پندرہ ہزار دوسرے جنگجو جو اس کے علاوہ تھے جو کسٹنتنیا سے تعلق رکھتے تھے اس کے علاوہ ایک لاکھ نقب لگانے والے دو لاکھ کھدائی کرنے والے ایک ہزار روز جاری چار سو بیل گاڑیوں جن پر فوجوں کی وردیاں اسلحہ گھوڑوں کی زینے منجنیکیں قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے ان منجنیکوں میں ایک منجنیک ایسی بھی تھی جس کو ایک ہزار دو سو آدمی چلاتے تھے ڈومنوس خدا اس کا ستی اناس کرے یہ سب لا لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یکبارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی لا امرو کا ان نہم لافیز سکراتیم یا ماہوم سلطان الپرسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا ازوق کے مقام پر بدھ کے روز ہوا جیکات کے مہینے کے ابھی پانچ دن باقی تھے رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر الپرسلان کچھ پریشان ہوا لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری یہ حنفی بزرگ تھے انہوں نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا سلطان محترم جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبہ پڑھ رہے ہوں گے اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے این اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے تفیل سلطان کو فتح نصیب فرمائے گا جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو البرسلان اپنے گھوڑے سے اترا زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا مسلم سپاہ نے جمع مردی اور جرت کے وہ حوصلے دکھائے کہ رومی بادشاہ اور سپا سلار فوج ڈومنوس گرفتار ہو گیا اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا جب شاہ روم کو سلطان الپ ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اسے تین کوڑے مارے اور پوچھا اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا دومنوس نے کہا میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا الپ ارسلان نے کہا میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے دومنوس بولا تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کر دے گا الپ ارسلان نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں لہذا سلطان نے اس سے پندرہ لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا اور جب ڈومنوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروط دیا وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا اور زمین بوس ہوا تعظیم بجا لایا سلطان نے ازراہ عنایت دس ہزار دینار فدیہ سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زیادہ راہ خرید سکے خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا گیا گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنا سفر نہ کرے ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی گزند نہ پہنچائے اس محافظ دستہ کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا الپرسلان کا ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد پندرہ ہزار سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ روم ڈومنوس کے ایک لاکھ سپاہیوں پر مشتمل بڑے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اس واقعہ نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ایشیائے کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولہیں ہل گئیں یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادیں خیال کیے جاتے تھے سلجوکیوں کے شاندار فتح نے بیزنٹائن امپائر کے ان علاقوں کو بھی بتدریج کمزور کرنا شروع کیا حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا الپرسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا فتح کے مادی اور مانوی ہر دو اسباب سے استفادہ کرتا تھا علماء اسلام کی ہم نشینی سے بہرا ور ہوتا ان کی نصیحتوں کو گوش ہوش سے سنتا اور ان پر عمل کرتا 
کیا ہی خوب نصیحت تھی جو عالم ربانی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے کی ملاز گڈ کی لڑائی سے پہلے سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھائی اس پر رکت تاری ہو گئی دانے مار مار کر رویا فوج کی بھی ہچکی بند گئی پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی جب سلطان نماز سے فارغ ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ تمہیں اختیار دیتا ہوں لیکن میں اس رومی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی جنگی سامان زیب تن کیا تلوار بے نیام کی اور ایک سرد آ بھر کر بولا اگر میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا اللہ اکبر واقعی ہی ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اسلام کا یہ بتلے جلیل اور عظیم سے پسلار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا آپ کا سن وسال دس ربی الاول چار سو پینسٹھ ہجری بامطابق دس سو بہتر عیسوی ہے آپ مرو کے شہر میں اپنے باپ کے پہلوں میں دفن ہوئے سلطان ایل پر اسلان نے اپنے جانشین کے طور پر ملک شاہ کو چنا ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے باس زمان کو اجازت دیجیے اللہ نگبان